Hello everyone, in this video I will discuss about Entity Relationship Model. Abo, uh, we have already discussed about Record Based Data Models. Record Based Data Models are uh, of divided into three or there are three Record Based Data Models. Uh, that is Hierarchical Model, Network Model and Relational Model. So we have already discussed about Record Based uh, uh, Data Models in my previous video so um, uh, there is another type of uh, data model that is based on object that is object based data models object based data models in the real uh, real world entities uh, in a base editor data models in an object based data models in the other real world entities in a model jm and d you say in the other type models Okay, so object based data models are entity relationship model and object oriented model. Object oriented model is okay. So there are two object based data models. I have already discussed record based data model. So in this video, I will discuss about entity relationship model. Okay, so that is the pair of the ER model. It represents what entity and relationship. Okay, so ER model is a um, um, model based on real world entities and relationships among them. Okay, now the real world entities in a base method and uh, it also represents the relationships among them. Now we will learn about the entities in the real world existence of the student teacher and we will learn about the real world existence of the physical existence of the physical For example, bank account in physical existence of the entities. So, these entities are the other entity in the middle of relationship with our model on entity relationship model okay so it is an object based model object based model number not for young garnum real world objects in a real world objects in a even a model is another other one down is in the other entity relationship model nor another object or based model on the brain okay so uh, it is used to uh, do what uh, what formulating real world scenario into the database model about database model like real world scenario na introduce cheyan e real entity relationship model and the er model or entity relationship model creates entity set relationship set and general attributes and constraints so, entity relationship is created in the entity of the set, relationships in the set, general attribute in the set, constraints in the set. So, you will understand. Okay, so entity relationship model, ER model is based on two things that is entities and relationships. So, ER model entities name, that is relationship in a base of the term, construct in the entities and their attributes. Entities in the down, core properties in down, other than the other attributes in the area, relationship, relationship in the connection. Okay, so. Uh, this is how we will represent an ER model. ER model is the ER model. For example, we have a triangle, uh, sorry, rectangle which is an entity. We have an entity which is a rectangle which is an entity. In this oval shape, we have different attributes. In These are what the attributes. Entity 1 is an attribute and entity 2 is an attribute. Okay, so entity is an object. Uh, student, teacher, these are the objects. Relationship is the same. This is random. This object is the same. This 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 Okay, so each entity will be having different different properties and these properties are called attributes. Entities and were new desh in other real world objects and relationship is the same. And entity is the same. Okay, so real world entity and entity on the desk in the having properties called attributes. See, entities in the properties in the attribute. Every attribute is defined by the set of values uh, called the domain. Up or attribute in more set of values in the other than the domain, the other than the domain. Okay, see, what are example of the student college? This is the entities. Student is an entity, and college is an entity. And this is a student with different, different attributes. Student is an student ID, student name, student address. This is an attribute of student ID, college name. Okay, this is an attribute of student ID, college name. Okay, this is an attribute of student ID, college name. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റും കോളേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ത് സ്റ്റഡി ഇൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ കോളേജ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി ഇൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോളേജ് എന്നുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എവരി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വണ് മുതൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമിനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്രസ്സിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡൊമൈൻ അതായത് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനും ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് എന്തുണ്ടാവും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂസിനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദോസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ഡാറ്റാ ബേസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ എൻറ്റിറ്റി അല്ലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് വാരിയസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ലൈക്ക് നെയിം ഏജ് ക്ലാസ് എക്സെട്രാ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്രസ് എക്സെട്ര ഇതിനെയൊക്കെയാണ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഓക്കെ ഇനി റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എമ്മൗ എൻറ്റിറ്റീസ് ഇസ് കോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയും കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ ഓർ ലോജിക്കൽ അസോസിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഇന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ പിരമിഡിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എൻറ്റിറ്റീസ് റെക്റ്റാങ്കിളിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഡയഗ്ര ഉണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിനെയാണ് ഇ ആർ ഡയഗ്ര എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇ ആർ എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ ഇ ആർ മോഡലിലുള്ള ഡാറ്റാ ബേസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രം ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇ ആർ ഡയഗ്രം ഇതൊരു ഇ ആർ ഡയഗ്ര ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ആർ ഇ ആർ മോഡലിൽ അതിനെന്തുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട് എൻ്റെ ആ ഡയഗ്രം ഇസ് കോൾഡ് ഇ ആർ ഡയഗ്രം സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രം ഓക്കെ ഇ ആർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലി അത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രം ആണ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഡയഗ്രം ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഇ ആർ ഡയഗ്രം പോലെ വേറൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ ബാക്കിയുള്ള മോഡൽസിലൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡലിൽ എന്തുണ്ട് ഇ ആർ ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ലെക്ചറർ സബ്ജക്റ്റ് നാല് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണുള്ളത് സ്റ്റുഡൻറ്റും ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ക്ലാസ് അല്ലേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലെക്ചറർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലെക്ചറർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനി ലെക്ചററും സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ലെക്ചറർ ടീച്ചേഴ്സ് സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഉള്ള കണക്ഷനാണ് ക്ലാസ് ഹാസ് സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ഹാസ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ഡയഗ്രത്തിനെയാണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ എ ഇ ആർ ഡയഗ്രം അതേപോലെ ഇവിടെ ഓരോ എൻറ്റിറ
So what are the disadvantages? No standard notations are available for ER diagram. ER diagram is not available for ER diagram. Available alla. In the ornal, ER diagram, there is a great flexibility in the notation. That is, ER diagram is used in the E notation. Synonym in the lower standard uh, exist in the la and other flexible on either either um, like palette either in the end you say in the it all depends upon the designer designer dependent depend depend either turn other level okay I know do standard in land level and it is meant for high level design high level uh, program design in matre the UCM but to do we cannot simplify or we cannot use it for low level design like coding low level design synonym your ER diagram for the way usage a chayan patula okay these are the disadvantages of er model so that's all in this video thanks for watching